আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আবার ফিরে এসেছি মহিলাঙ্গন অনুষ্ঠানে আজকে আমরা কথা বলছি সেলফ হার্ম নিয়ে যদিও এই টপিকটা খুবই জটিল এবং ইটস নট ওয়ান অফ দ্য আপি টপিকস বাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ ভেরি ভেরি রেলেভেন্ট টপিক আজকাল আমাদের দেখা যায় এই দেশে অনেক বাচ্চারা সেলফ হার্ম করছে সেলফ হার্মটা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায় যখন আর কিছু করার নাই তখন হোয়াট উই এন্ড আপ উইথ ইজ আ লস অফ লাইফ সো লেটস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড সেলফ হার্ম অ্যান্ড লেটস অলসো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ উই ক্যান রেকগনাইজ ইট ফার্স্ট অফ অল অ্যান্ড হাউ উই ক্যান প্রিভেন্ট it from becoming something more serious unless we understand unless we talk about it we're not going to know what it is and we will not know as parents or as friends siblings or somebody in the community we are not going to know what role we can play in this so please um, continue to stay with us and call us and to share your story of what you know about self harm or what your experiences are of self harm going back to the discussions from sun apni bolchilen je community amader je community te কি পরিমাণ বাংলাদেশি মানুষ এফেক্টেড বাই সেলফ হার্ম আপনার মনে হয় অনেক রিফারাল যেগুলো আমরা পাই ওগুলো ইউনো কয়েক অনেক 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 আছে তারা বাচ্চা না বড় মানুষ বাচ্চারাও আছে বড়রাও আছে তো ইটস ডিফিকাল্ট বাচ্চাদের জন্য যে ধরনের মানে আমার একটা ইয়ে ছিল যেটা ইয়ে করেছিলাম আমি এক্সপিরিয়েন্স লার্নিং ডিসেবিলিটি যাদের থাকে তো ওরা কিন্তু ওদের যেরকম এনভায়রনমেন্ট এবং প্যারেন্ট বাবা মার সাথে যেরকম ধরনের কমিউনিকেশান ডিফিকাল্টিস থাকে কারণ ওদের বো বোধ এবং ওরা যে কানেক্ট করে নিজেদেরকে তাদের সারাউন্ডিংয়ের সাথে ওটা সবসময় বাবা মাটা বাবা মাটা বুঝতে পারে না আর বাচ্চাও বুঝতে পারে না বাবা মা কী চায় সো ওইগুলো কমিউনিকেশানের যে ইয়েটা হয় গ্যাপ থেকে যায় গ্যাপ থেকে যায় এবং বাচ্চার বিহেভিয়ারটা অনেক সময় বাবা মা কারণ বিহেভিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু বাচ্চাটা কিছু কমিউনিকেট করার চেষ্টা করে ঠিক না যে একটা বিহেভিয়ার আমরা বিহেভিয়ারের দিকে তাকাই কিন্তু ওই বিহেভিয়ারটা ইস এ ওয়ে অফ কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন করতেছে সো ওই তখন ফ্রাস্ট্রেশন অ্যাঙ্গার রেবিলিয়াস চ্যালেঞ্জেস এগুলো থাকে তখনই কিন্তু তখনই সেলফ হার্ম করে সেলফ হার্ম করে বুঝাতে চায় যে আমাকে শুনো আমাকে দেখো আমি যে কষ্ট পাচ্ছি বা আমি যে আমাকে শুনতেছ না বা আমার দিকে খেয়াল করছো না আমার মনে হয় লাইনে একজন কলার আছেন আমি কলটা একটু নিয়ে নেই তারপরে আপনার কাছে ফিরে আসছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন ভাইয়া আমি আমার নাম বলতে চাই না দ্যাটস ফাইন কি বলবেন আপনি বলতে চাচ্ছিলাম আর কি একটু উপদেশ চাচ্ছিলাম আমার ছোট ভাই অনেক দিন ধরে নিজেকে সেলফ হার্ম করে কে আমার ছোট ভাই আচ্ছা হ্যাঁ কিভাবে সেলফ হার্ম করে এই ঘুষি টুসি দিয়ে দরজা টরজা ভাঙে কাজ ভাঙে এই এটা সেটা অনেক কিছু করে দেয়ালে ঘুষি মারে নিজের হাত হাত ফাটায় ফেলে এই সব আগে মাথা করে এবং খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করে না তো এটা পরিবার থেকে আমরা কিভাবে ওকে হেল্প করতে পারি আচ্ছা সো আপনার প্রশ্ন এইটাই যে কিভাবে আপনারা হেল্প করতে পারেন কারণ সে মানে কোন ধরনের মেডিকেল সাইকিয়াট্রিক চিকিৎসা এগুলাতে আমাদের সহযোগিতা করে না তাকে জোর করে ধরে নিতে পারি না আমরা কিন্তু মানে আমরা পরিবার হিসাবে বড় ভাই হিসাবে মানে আমরা কি করতে পারি আচ্ছা তো আপনার প্রশ্নটা আমি ইংরেজিতে রিচার্ডকে জিজ্ঞেস করি উনি একজন সাইকোলজিস্ট আর শামসুন তো অলরেডি বুঝে ফেলছেন আপনার প্রশ্নটা তো আমি রিচার্ডকেও ইংরেজিতে বলি তো দুজন মিলেই আপনাকে উত্তর দেবেন আপনি কিন্তু লাইনে থাকেন যদি অন্যদের কোনো প্রশ্ন থাকে সো রিচার্ড দ্য কলার অন দ্য লাইন ইজ টকিং অ্যাবাউট হিজ ইয়াঙ্গার ব্রাদার হিজ ইয়াঙ্গার ব্রাদার ইজ সেলফ হার্মিং ইন ভ্যারিয়াস ওয়েজ হি ইজ ওয়ার্কিং ইন টু থিংস ব্রেকিং থিংস হিটিং হিমসেলফ অ্যান্ড অলসো হি ইজ রিফিউজিং টু ইট ওয়েল অ্যান্ড হি ইজ অলসো রিফিউজিং ট্রিটমেন্ট হি ইজ রিফিউজিং to see any doctors uh, so his brother is asking how as a can as they as a family help him and support him can I'll come to you first and I can come to Shamsun what would you advise sure well good evening um, the, the first thing really is just it's great that you've called because you obviously recognize the issue that your that your brother has um, as to what to do about it it's really for your younger brother to know there is someone that he can trust that he can talk to mm. and if that person were to be you or another member of the family then it becomes a question uh, a question immediately of, of being able to listen and listen non-judgmentally and hear the fears the anxieties the emotional pain that your brother is experiencing and hopefully the triggers for it i would start there okay shamson mm. keep bolben um yeah 
I agree. Um, I agree with you. Kind of. So, data, um, Judy, eta huye tha ki uni eta korte sen. So, my advice would be to again, ja ki uni bishash koren. Ja shato uni eta bhalo shampor ko ase, eta rapo ase, eta kotha jik jik uni free mani. Jo to eta bola uchi je toma ke amra jaj korbo na eta hote pare. Non-judgmentally. Non ja hai. Je amak ke tumi trust korte paro. এবং তোমার কি সমস্যাটা হচ্ছে তোমার মানসিক ভাবে তুমি কোন জায়গায় ব্যথা কি জিনিস তুমি তুমি কি সেটা তুমি হ্যাপি না এটা হতে পারে তোমার রিলেশনশিপ হতে পারে বা তোমার কোন ধরনের একটা ফ্রাস্ট্রেশন থাকতে পারে সমস্যাটা কোথায় এবং ওর জন্য ওনাকে এক যার সাথে কথা বলতে হবে তার সাথে একটা কানেকশন একটা খুবই ডিপার লেভেল একটা কানেকশন থাকতে হবে এবং দুজনেই এই জায়গাটাতে কথা বলতে হবে ইস্যুটা কিসের ইস্যুটা সমস্যাটা কিসের এবং ওটাকে এক্সপ্লোর করতে হবে ওটা ওটা নিয়ে ইয়ে করতে হবে তারপরে গিয়ে আসছে যে কিভাবে সাহায্য করা যায় হ্যাঁ কিন্তু প্রথমে যে সমস্যাটা কি ধরনের সমস্যা কোন জিনিসটা ওনাকে মানে ওনাকে ট্রিগার করতেছে এই ধরনের ইয়েটা ট্রিগার করার পেছনে কি ধরনের জিনিসটা এটা এটা ওনাদের কাউকে কথা বলতে প্রশ্ন করবেন লাইনে বোধ হয় আছেন উনি এবং <laughs> So we think that is a cause but uh, he is completely refusing to um, cooperate with us whatsoever so we kind of stuck and having to watch watch him kind of deteriorate um yeah i mean i th- i assume that you get on with your younger brother perhaps better than anyone else in the family is is that a fair assessment mm, well i i, I try to talk um, his wife tried to talk my sister tried to talk uh, my wife tried to talk uh, and we all try to talk I and mean, even my mother as well but uh, uh, my mother's ill now uh, my father's passed away so it's it's like a very um, very um, kind of depressing situation at home all the time uh, and he's kind of spiraling downhill as it is mm. so he, he just completely shuts down and refuses to talk mm. about this and and that that is i have to say that is quite common it is a question as you say of um of trying to break what is a vicious cycle here um i mean there are very uh, there, there are very good self help groups some are run by um uh by by churches or places of faith and others are run by um just charitable organizations i wonder whether it might be an option to perhaps try and sit down with him and look at some of the information there is on some of these websites or go to with him someone would need to go with him t- just to try out one of these self help groups because i think um in a lot of ways someone who has been self harming does actually want an end to their pain they really really do but they because of the shame they associate it with it and perhaps the guilt that makes the cycle if you like even worse so that would be my sort of suggestion is to try and involve a third party outside the family but for somebody to be the trusted agent within the family to go with him to a self help group to go through websites with him i think that his brother said that he is actually refusing to accept any help from outside is that what you said earlier isn't it yeah yeah he, he doesn't cooperate about this when we talk about this he doesn't cooperate and he doesn't want to take any kind of help whatsoever okay can can i just ask you a question sir if i may yeah yeah, yeah okay sure. if your brother had a very painful ankle would he be happy to go and see the gp or the doctor or whoever um sometimes he would sometimes he would just go through the pain um uh, he's got other Ill- ailments as well but uh, okay. he, he does, doesn't want to go to a doctor sometimes okay i mean one of the, one of the things i'm trying to get at here is is to trying to equate um mental health on a par with physical health and whilst most of us uh i think would be happy to go and see a doctor if we got a painful mm-hmm. ankle um th- there is some reticence particularly i have to say amongst males um to go and see a doctor about a mental health issue um i i really i i i think the best way ahead as i say is is to try and find somebody who your brother can trust 
and that may may come from a faith angle i don't know but from an angle that sort of angle who he really trusts and who would sit down with him and explain that there can be an end to his torment an end to him self-harming and a far happier life for him his immediate family and the rest of the family um but relatively quickly i think it's got, always got to be that message of hope apni bhaiya apni bujhen to je jeta what richard is basically saying and both shamson is saying is that that he needs to be able to trust somebody either that person could be somebody in the family or it could be somebody within his network whom he can trust and through this gaining trust he will then be able to accept help because at the moment he's in a place of where he's defensive he doesn't want to expose himself for whatever the reasons and you probably know him better than we can assess over the phone on this uh, program but he needs to be able to trust somebody and that person will be the person who will be able to then link him to support and a lot of the time it doesn't need to be medication it could be talking therapy so mm -hmm. cbt is one of the most common ones mm -hmm. that people um go through um but here unfortunately unless he is willing to accept support support cannot be imposed upon him and a lot of the time it it doesn't have to be a formal support it can be somebody who is willing to listen to him and and help him through making sense of the the emotional pain it, before he actually lashes out and turning that into a physical pain so when he hits something when he breaks something hurts himself it, that's him turning it into a physical pain so he needs to build that relationship and i can only imagine it is very difficult to do that as a family it can't be easy and i don't for one moment or any of us suggest that it is easy it is a very difficult task but if he is at other times he's able to converse and hold reasonable conversations then those are the times when you are better off having those conversations with him not at a time when he is actually angry and when he's hurting himself i hope this has been helpful thank you for your call going back to the it just brings home how real this is mm. and when as a family you are in this sort of situation you're dealing with real issues you're dealing with a real person it's very difficult in front of your eyes this is clearly an adult Absolutely. because he's married mm -hmm. so he's got a wife mm. so this is, as a family they are all suffering mm. uh, because data ho jokhon engage korte chay na ebong kaaj kothao jab nijeke shut kore fela je ami kothao jabo na karo sathe kotha bolbo na ami kono help chay na and there could be an element of depression hoye jay tokhon je amar kono ar dorkar nai that's it amar jibon shesh orokom tokhon aro beshi difficult hoye jay because then what do you do so onek shomoy gp you know i was going to say জিপিতেও কিন্তু কাউন্সিলিংটা আছে লো ট্রাশোর যে কাউন্সিলিংগুলো ওরা দেয় এবং ওরা কিন্তু জিপিরা কিন্তু কমিউনিটি মেন্টাল হেলথ টিমগুলো যেগুলো আছে এখন বলে সিআরটি বলে কমিউনিটি রিকভারি টিমস যেখানে সাইকিয়াট্রিস্ট আছে নার্সেস আছে ওখানে জিপিরা কিন্তু রেফার করতে পারে যদি ওনার ভাইয়ের জন্য উনি নিজে রেফারাল দিতে চায় উনি কি পারবে উনি এটা জিপির মাধ্যমে मेडिकेशन दरकार তাহলে মেডিকেশন পাবে এবং সাইকিয়াট্রিক অ্যাসেসমেন্টের সাথে দেখা যাবে যে ওর কি এটা ডিপ্রেশন নাকি অন্য কিছু যে ব্যাপারটা ইউ নো খুব কঠিন মনে হচ্ছে যেহেতু ভাই হেল্প নিচ্ছে না অ্যাকসেপ্ট করছে না সেটা সমস্যা সেটা সমস্যা সো আই গেস এটা এখানে আমি বলবো যে এটা পারসিভিয়ারেন্স নট টু গিভ আপ কন্টিনিউয়াসলি ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করা যখন সে ভালো মুড আছে তখন এটা নিয়ে আলাপ করা যে সি ইফ হি ইজ এবল টু রিফ্লেক্ট অন হোয়াট হ্যাপেন্স ডিউরিং ওয়ান অফ দোজ এপিসোডস আর মেবি ইনফরমেশন দাও लंग टर्म सैकोलजिस्ट मेडिकेशन छाड़ा सैकोलजिकल हेल्प तुम पाक ना गेले तो 
অন্যান্য সার্ভিস গুলো অন্যান্য সাপোর্ট সিস্টেম গুলো তো বন্ধ হয়ে গেল বন্ধ হয়ে গেল হ্যাঁ আর देयर इज अ ওয়ে আউট অফ দিস এটাই হয় যে আমাদের মানে রিসার্চ দেখা গেছে যে বাংলাদেশি বা এশিয়ান কমিউনিটি যেটা হয় ক্রাইসিস পয়েন্টে গিয়ে সবাই সার্ভিসেস গুলো নেয় সো যখন নিচে লো থ্রেশোল জিনিসগুলো থাকে তখন কিন্তু একনলেজ করা হয় না বা যায় না বা এটা যখন ক্রাইসিসে গিয়ে পৌঁছে ক্রাইসিস ইন্টারভেনশন হয়ে চলে যায় যে এ এনি তে বা কিউ হসপিটালে অ্যাডমিটেড হয়ে গেল সেলফ হার্ম হচ্ছে 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 এটা রিকগনাইজড চলে যাচ্ছে সো এটাও আমাদের কমিউনিটিতে আমাদের কমিউনিটি তো আরো অনেক সমস্যা আছে যে আমরা স্টিগমা যেটা স্টিগমাটাইজ যে এটা বলবো কেমন করে মানুষ জেনে যাবে জানলে যে কি হবে এই এগুলো নিয়ে তো আমরা পরে কথা বলছি আপনার কাছে আসবো সো বিফোর দ্যাট আই থিং ইট ফিটস রিয়েলি ওয়েল ইনটু দিস রিচার্ড এন্ড আই এম কামিং টু ইউ ওয়াই ডু পিপল অর নট ওয়াই হোয়াট ইজ ইট দ্যাট দে ফিল ওয়ান্স দে হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি inflicted harm on themselves so the, my caller just said that his brother will uh, hi, you know hurt himself yeah. by banging into things um breaking things and inflicting ha- uh, pain on himself what is it that they feel they feel physical pain which, which of course as i said detracts from all the of the stuff that's going on in their lives so they can concentrate on so is this physical, physical pain. pain a relief yes it's essentially a release and and a really important bit on this and I'm reflecting as well on on the call you had yeah. that i mean it is hugely difficult for the family but we need to bear in mind that whatever type of self harm someone does mm-hmm. it may be the only coping survival strategy that they have and that's mm-hmm. a really important point and i i i, yes. I know you were talking about sort of reaching the crisis point mm-hmm. and there's some cr- sort of bit of cries for help going on in here as well yeah. so when somebody cries it. for help and at the same time refuses help mm. how is the family to cope with this and how are the family to then help this person i think you you made a very good point in you, at the end of that call you were talking about um really focusing on the good times because people who self harm are not self harming uh, you know seven days a week and necessarily right. some people do it's yes. not constant it's finding the good time and not over i would also say not overcrowding you don't want the mm. sort of the family conference that actually the, the individual could find overwhelming mm. which is why i'm saying it's really who is the, the trusted person the confidant the confidant who may or may not mm. be in the family mm. Mm. um and in some cases actually it's better when it isn't yeah because Absolutely. then you don't get the because it quite this may i don't know about that caller but self harm can frequently arise from within the family setting so one could understand what well, this caller did say it was due it, to the family did. setting so it's yeah. probably better maybe a friend maybe Independent somebody yes. someone yeah. outside mm. of family yeah. yeah and i mean there are i, I mean I, i the individual's got to be prepared to pick up a phone or at least to listen while somebody else is ringing Mm. but i mean charities like mind yes same um, they have helped us mm. yes mm. Uh, so this is one called self harm that's right um you know they have helplines where you can ring up mm. and i think the other, another point i would make so i think it's relevant to this is a lot of people who do self harm mm. think they're on, they're the only person in the world that's doing it mm. and therefore they feel they in addition alone. to everything else they feel foolish and alone and that of course reinforces their feelings of inadequacy lack of self esteem and so the if you the, like the, the cycle, cycle the, the cycle, cycle goes we on again talking about earlier exactly. so it's the relief and then the shame after yep. the relief and then again the emotional pain and then you, you know the whole, the whole thing just goes round and round and round so looking at um what what the what you were just saying in terms of they know what they're doing absolutely so when you use the example of the scissors people with learning disabilities often swallow things not mm-hmm. actually understanding the implication of what they're doing but here a person swallowing a pair of scissors and swallowing it with the the handle side down clearly this is an articulated um pra- you know method they Absolutely. they've done it in a in cry for help and yet a lot of the time they don't accept the help in indeed and it becomes at a what crisis point then? then okay so yeah. then they will accept the help at the crisis point crisis point um jokhon eta um onek dur chole jay thik ache je self harm continuous hocche keu kichu korte pacche na family kichu korte pacche na um poribarer one jacche na gp er kache eta reported hocche na mane tokhon emon hoye jay ek shomoy ei self harm er severity ta 
বেড়ে যায় বেড়ে যায় ফ্রিকুয়েন্সিটা বেড়ে যায় মোর অফটেন হয়ে যায় দ্য সিরিয়াসনেসটা অনেক বেড়ে যায় তখন সেখানে অনেক সময় যেটা হয় অনেক সময় পুলিশ ইনভলভ হয়ে যায় অনেক সময় ইউনো সেলফ ফার্ম আর যারা বাইরে গিয়ে সেলফ ফার্ম করে কথা কথা কেউ যদি এ থার্টিন থেকে জাম্প করার ইয়ে করে কেউ যদি রিভারে জাম্প করার চেষ্টা করে কিংবা রাস্তায় ডেলিভারেটলি গাড়ি আসতেছে ওখানে যাচ্ছে গাড়ির সামনে যাচ্ছে অনেক সময় ট্রেন আসতেছে আমি ট্রেনের সামনে চলে যাব ওই সব সিচুয়েশনে তখন যেটা হয় যে মেন্টাল হেলথ একটা অ্যাসেসমেন্ট যেগুলো হয়ে থাকে পুলিশ নিয়ে যায় নিয়ে গিয়ে হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছে বা পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছে তো ওখানে যেরকম একটা এইখানকার লিগাল যে ইয়েতে প্রসিজারে গিয়ে ওরা ডিটেইন হচ্ছে যদি সেলফ হার্ম আপ টু দ্যাট সিরিয়াসনেস চলে যায় রিস্ক টু দ্য পার্সন বা যদি হাই হয় সো এবার এটাতে যেতে যেতে অনেক অনেক দূর চলে যায় যো আগে থেকে যদি যায় আগে থেকে যদি মানে ইয়েটা যায় তো অনেক কিছু প্রিভেন্ট করা যায় তো একজন মানুষ যখন আমাদের আসলে একটা ব্রেকের সময় চলে আসছে তো ব্রেকে যাব আমরা যাওয়ার আগে জাস্ট আমি প্রশ্নটা করি মেবি আনসারটা ইউ ক্যান গিভ মি ব্রেকের পরে যে একজন মানুষ সে জানে সে সেলফ হার্ম করছে সে জানে তার ব্যথাটা কেন সে করছে সেটাও সে জানে সে যে সে জানে এটা করা ঠিক না যখন সে তার মস্তিকটা ভালো শান্তভাবে আছে তখন তাকে যদি বোঝায় বলা যায় যে তুমি যে এটা করছো এটা করতে করতে বাড়তে বাড়তে এটা তো এমন একটা জায়গায় পৌঁছাবে যে ক্রাইসিস সিচুয়েশনে চলে যাবে অ্যান্ড দেন ইট মেই গো টু ফার তখন কি সে বুঝতে পারে এই জিনিসটা বুঝতে পারে কিন্তু ইম্পালসিভিটি যে ইম্পালস যেটা আসে আর্জ যেটা আসে যে আমাকে এটা একটা করতেই হবে ওই যে ক্রেভিংটা আসে ক্রেভিংটা যেটা আসে সো ওটা থাকে না ক্যাপাসিটি থাকতে পারে অল্প সময়ের জন্য আমি বুঝতেছি এটা আমার জন্য ইয়ে কিন্তু যখন যে এক্সট্রিম যে ইয়েটা আসে ওই সময়ে যে আমাকে এখন কিছু করতে হবে বিকজ আমি ইন পেইন আমাকে এখন কিছু করতে হবে বিকজ আমি অ্যাংলি আমি ফ্রাস্ট্রেটেড আমার আমার এখন কিছু ভালো লাগতেছে না আমাকে কিছু করতে হবে ওই সময়ে ওই ক্যাপাসিটি ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকে না র্যাশনাল যে থিঙ্কিংটা যেটা ওটা থাকে না So I'll come back to Richard on this after the break. Let's go for a quick uh, short break. Priyo Dashuk Shruta, I'm actually like a little bit of a question. I'm going to ask you to ask you a question. It's a very difficult one. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. But I'm going to ask you a question. 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 And if you have experience, I'm going to ask you a question. আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে এসে আবারও কথা বলবো সঙ্গেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম